அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஸ்ரீனி இந்த காணொலியில் நம்ம வந்து அப்பாஜி ஏர்ஃப்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ஏர்ஃப்ளோ டாட் அப்பாஜி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு தளத்தில் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டேட்டா ஒர்க் ஃப்ளோ டேட்டா பைப் லைன் பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒர்க் ஃப்ளோ பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு பயன்படுது இது முழுக்க முழுக்க பைத்தானில் எழுதப்பட்டது இது வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ நல்லா இன்டர்வேஷனலாக அழகாக இருக்கும் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸோடு இன்டகிரேட் பண்ணலாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப எளிமையானது ஓப்பன் சோர்ஸ் இதை பற்றின ஒரு க ப்ரெசன்டேஷனை நம்ம இந்த ஸ்லேட் ஷேரில் வந்து நான் பார்க்கலாம் இதை எழுதுனவர் வந்து கேக்ஸில் நாய்க் அப்படிங்கிறவர் இவர் லண்டனில் நடந்த ஒரு பை டேட்டா கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இந்த ஸ்லைடை வந்து காட்டினார் நம்ம அதையே நம்ம காட்டிக்கலாம் முதல்ல ஏர்ஃப்ளோனால் என்ன அது அது எதுக்கு பயன்படுது அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்பாகவே ஒரு காட்டினார் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது இதில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏர்ஃப்ளோங்கிறது எதுக்கு ஒர்க் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன அப்பாச்சு ஏர்ஃப்ளோனால் என்ன அதோடய பேசிக் கான்செப்ட் அதோடய யூஐ வாக்குறலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்புறமா அங்கே டுட்டோரியலாகவே வந்து அவர் பேசிக் ஒர்க் ஃப்ளோ டைனமிக் ஒர்க் ஃப்ளோ கூகுள் க்ளவுடோட இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் காட்டியிருக்காரு நம்ம இந்த மொதல் நாலு ஐட்டம் நல்ல தெளிவாகவே இதில் பார்க்கலாம் இவர் தான் கேக்ஸில் நாய்க் அப்படிங்கிறவர் இவரும் சத்யஷீல்ங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் பார்ப்போம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒயர்டு அது ப்ரேக் ஸ்டஃப் அப்படின்னா வந்து நம்ம பெரும்பாலான ப்ரோக்ராமிங் டாஸ்கில் ஜாபில் வந்து நம்ம டேட்டாவை தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஒரு இடத்துல வந்து டேட்டா வரும் அதை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போவோம் இல்லை ஒரு டேட்டா வந்து இன்னொரு மாதிரி டேட்டாவோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அது இடிஎல் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க எக்கச்சக்கமான டேட்டா வரும்போது நம்ம அதை தனித்தனியாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய தலைவலி இந்த மாதிரி ஒரே கொய கொயின் இருக்கும் நிறைய இப்போ சும்மா ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணி அதை மயேஷ் கல்ட டேபிட்ஸில் போட போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு குட்டி ஜாப் அதுவே வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியர்களை இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஓட்டர் டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு மயேஷ் கல்ட டேபிட்ஸில் போடணுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஜாப் அந்த மாதிரியான பெரிய வேலைகளை செய்யும் போது ரொம்ப குழப்பமாகவே தான் இருக்கும் இதை வந்து பைப் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முதல்ல ஒரு டேட்டாவை முதல்லேருந்து ஒரு ஃபைல்லேருந்து ரீட் பண்ணுங்க இல்லை எஃப்டிபிலேருந்து ரீட் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அதை க்ளீனப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அதை வந்து எந்த டேட்டா பேஸ்க்கு மாற்றணுட்டு ஒரு நிறைய வேலைகள் செய்வோம் இல்லையா அதை தான் பைப் லைன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான டூல்ஸ்லாம் பயன்படுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரான் அப்படிங்கிறது தான் முதல்லேருந்து ரொம்ப காலமாக நம்ம பயன்படுத்தினு இருக்கோம் அப்புறம் ஊஜி இருக்குது லூகி இருக்குது ஏர்ஃப்ளோ இருக்குது இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல அந்த காலத்தில் கிரான் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்துச்சு அது ரொம்ப எளிமையானது நம்ம சொல்கிற வேலையை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செஞ்சிடும் இப்போ டெய்லி ராத்திரி ஒரு மணிக்கு இந்த ஒரு வேலையை பண்ணு அப்படின்னா அந்த கிரான் டேப்பில் நம்ம அந்த ஒரு என்ட்ரி போட்டுருவோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அது நல்லாவே நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற வேலையை அழகாக செஞ்சிடும் அதில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரான் ஒரே ஒரு ஜாப் மட்டும் இருக்கும்போது பிரச்சனை கிடையாது அது நூறு ஜாப் இருக்குது ஆயிரம் ஜாப் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம நூறு மிஷினில் நம்ம போட்டு ரன் பண்ணோன்னா எது எதில் ஓடிச்சு எப்போ ஓடல இப்போ ஒரு ஜாப் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் அதோட லாக்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே ஒரு மிஷின் ஒரே ஒரு ஜாப் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த மிஷின் லாக்இன் பண்ணி பார்த்துருவீங்க அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறது அதுவே நூறு மிஷின் இருக்குது நூறு நூறு மிஷினில் நூறு ஜாப் இருக்குதுன்னா எது எங்கே ஓடிச்சு எப்படி முடிஞ்சதுங்கிறது நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் கிரானுங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட்ரி லெவலுக்கு ஓகே இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு வந்து நீங்கள் கிரானை வந்து பயன்படுத்த முடியாது அடுத்த ஊசி அப்படின்னு வந்துச்சு இது முழுக்க முழுக்க ஜாவா பேஸ்டு உங்களுக்கு நிறைய பேர் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க எப்பவும் பயன்படுத்துனாங்க ஆனால் ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ஸ் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் லூகின்னு ஒன்று இருக்குது இது முழுக்க பைத்தானில் எதுவும் தான் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது ஆனால் நிறைய சப்போர்ட்னு இருக்குது ஸ்பாட்டிஃபைங்கிற கம்பெனி தான் அதை தயாரித்து கொடுத்தா
நிறைய பேர் கண்ட்ரிபியூட் இருக்காங்க ட்ரிகர் ரூல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஜாபையுமே எப்போ இப்போ ட்ரிகர் பண்ணணும்னு நீங்கள் ரூல் எழுதிக்கலாம் யூஐ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கமான்லைன் இன்ட்ரிபியூஷன் நல்லா அழகாகவே இருக்கும் கியூ பூல் இஷ்டம் தான் இருக்குது இதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஜோம்பி க்ளீன் அப்படிலாம் அப்படின்னா என்னென்ன நிறைய ஜாப் வந்து அப்படியே நின்று போச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ண வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்டெண்டபிள்னால் நீங்கள் இன்னும் வளர்த்து வளர்த்து எடுக்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஃபியூச்சர் ஏதாவது சொல்ல இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ரொம்ப எளிமையாகவே வந்து பயத்தார வச்சு எழுதிக்கலாம் ரோல் பேக் டாக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது இல்லை சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது டெலிட்டிங் டேக் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு கிடையாது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போது ரோல் பேக் டாக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டாங்க யூஸ்டருக்கான நிறைய மல்டிபிள் யூஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் யூஸ் இப்போ கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இருக்கிற ஒரு வேலையை வந்து இந்த மாதிரி மாற்றுறது தான் ஏர்ஃப்ளோ ஸோ இது என்ன பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து எழுதி ஷெடியூல் பண்ணுறது மானிட்டர் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ரோக்ராம் வழியாகவே பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து டேக்னு சொல்லுவாங்க டைனமிக் ஆசைலிக் ஆசைக்ளிக் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு ஒரு வேலை செய் நடக்கணும் அதுக்கப்புறமா பி நடக்கணும் பி முடிஞ்ச உடனே சி நடக்கணும் அப்புறமா இ நடக்கணும் இங்கேருந்து பிலேருந்து டைரெக்டாக இஏ போகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து முதல்ல எது நடந்தால் எது நடக்கணும் இஃப் எல்ஃப் ஸ்லூப்பு போட்டு இந்த வேலைகளே நீங்கள் ப்ரோக்ராமெட்டிக்காக பண்ணுறது பேர் தான் அந்த டேக்னு பேர் இது தொடங்கினது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் இடிஎல் ஒர்க் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இடிஎல் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடு இப்போ ஒரு டேட்டாவை வந்து ஒரு எஸ் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்தோ இல்லை வந்து எஃப்டிபிலேருந்தோ ரீட் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி என்னென்ன அதை க்ளீன் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாற்றுறது பேர் தான் இடிஎல் பேர் பொதுவாக நம்ம வந்து பிக் டேட்டா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வரும்போது நமக்கு நிறைய ஹியூஜ் ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கும் அது சும்மா அப்படியே கிடக்கும் அதை வந்து டேட்டா ஷீட்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் க்ளீனாக பண்ணணும் நிறைய வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு ஃபார்மேட்டுங்க மாற்ற முடியும் இது எல்லாத்தையும் மேனுவலாக பண்ணாமல் நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி இடிஎல் ஜாப் எழுதியே பண்ணிக்கலாம் இது டேட்டா எங்கே இருந்தாலும் அதை ஈஸியாக போய் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு வந்து பயன்படுது இட் கேன் ஹேண்டில் ஃபெயிலியர்ஸ் இப்போது இதில் அலர்ட் ஆன் ஃபெயிலியர் இப்போது நிறைய டேட்டாவை நம்ம எடுக்கிறோம் ப ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நிறைய மிஷின்ஸ் போட்டு பண்ணுறோம் முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஒரே ஒரு மிஷினில் பார்க்கும்போது நம்ம உட்காந்து பார்த்துனே இருக்கலாம் டேட்டா அந்த ஜாப் வந்து ஓடுதா ஓடலையா ஃபெயில் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது பார்த்துனே இருக்கலாம் அதுவே இப்போ நீங்கள் ஒரே மிஷினே நீங்கள் நூறு ஜாப் ஓட்டுறீங்க அதே மாதிரி நூறு மிஷின் இருக்குதுன்னா எது இது ஓடி முடிஞ்சுது எது ஃபெயில் ஆச்சுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் ஏர்ஃப்ளோ மூலமாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா அழகாக யூவிலே காட்டிடும் உங்களுக்கு இந்த இத்தனை ஜாப் ஓடின்னு இருக்குது இத்தனை ஜாப் ஃபெயில் ஆச்சுன்றதை காட்டிடும் ஏதாவது ஜாப் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இமெயில் அலர்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த ஜாப் இந்த டைமில் ஓடிச்சுப்பா இப்போ இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு இமெயிலே ஃப்ளாக்கில் வர வச்சுக்கலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டாஸ்க் ஒரு ஒரு ஜாபை எவ்வளோ நேரம் ஓடிச்சு எந்த ஜாப் ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சு எங்கே வந்து லாக் ஆகி நிற்கிது அந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்லாம் ரொம்ப எளிமையாக பண்ணலாம் இதில் ஸ்கேல் அதாவது ஒரு ஏர்ஃப்ளோ இன்ஸ்டாலேஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து நிறைய ஒர்க்கர் நோட்ஸ் ஆட் பண்ணி நூறு மிஷின் நூறு நோடு ஆயிரம் நோடுன்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஸ்கேல் பண்ணலாம் ஸ்கேலுங்கிறது ஒன்றுலேருந்து நூறு ஆக்குறது நூறுலேருந்து ஆயிரம் மாற்றுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் செஞ்சு மேனேஜ் பண்ணுறது ஏர்பிஎன்பின்ற நிறுவனம் தான் இதை தயாரித்தாங்க ஃபேஸ்புக்கோட டேட்டா ஸ்பாம் அப்படிங்கிறது அது அடிப்படையாக இருந்திருக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரெடி இது உண்மையிலேயே நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ரெடினா இதில் பக்லாம் கிடையாது நல்லா மெச்சூர்டான ஒரு ப்ராடக்ட் இது இது டிஃபால்ட்டாக இது மூணும் வருது டேக் ஷெடியூலர் வெப் அப்ளிகேஷன் யூ கமான் லைன் இன்ட்ரவெஸ்ட் மூணும் கூட வருது இதோட வெப் யூஐ அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் லாகின் பண்ண உடனே இப்போ போர்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோவில் இது ஓடும் இதெல்லாம் நம்ம பிரேடை செஞ்சு காட்டலாம் எப்படி இருக்குன்றது இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற டேக் இந்த டேக் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு வேலை ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஜாப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை ஒரு இன்னொரு ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு வேலையை செய்யும் இது ஒரு வேலையை பண்ணும் இது ஒரு வேலையை பண்ணும் இது ஒரு வேலையை பண்ணும் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணு
மொத்தம் நாற்பத்தேழு முறை வெற்றிகரமாக ஓடிடுது இன்னும் இருபத்தி ரெண்டு கியூவில் இருக்குது இப்போ இதுவே ஒரு ஜாப் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிவப்பு கலரில் காட்டும் எப்போ அது இப்போ ஃபெயில் ஆயிடுச்சு பாட்டு இப்போ கரண்ட்லி ரன்னிங் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்லாம் வந்து இப்போ ஓடி இப்போ ரீசெண்டாக நாலு ஃபெயில் ஆகிடுது ரீசெண்டாக ஒன்று வந்து நல்லபடியாக ஓடி முடிஞ்சிருது அதே போல் நீங்கள் ஒரு டேக்கை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஆனில் இருந்தால் தான் இந்த ஷெடியூலில் அது ஓடும் இது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஓடாது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்லி எத்தனை ஓடினு இருக்குன்றது காட்டும் இப்போ ரெண்டு ரீசெண்டாக ஃபெயில் ஆகிடுது பதினாலு இதில் கரண்ட்லி ஓடின்னு இருக்குது இதில் இந்த ஜாப்பில் ஒன்று ஓடினு இருக்குது இதில் வந்து ஒன்று ஓடி முடிச்சிருக்கு அந்த நல்ல கரும்பச்சையில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஓடி முடிஞ்சது இளம் பச்சையில் இருக்கிறதுலாம் வந்து இப்போது ஓடிட்டே இருக்கிறது செவப்பு கலரில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஓட முடியாமல் ஏதோ ஒரு சிக்கலால் வந்து தடை ஏற்பட்டு ஸ்டாப் ஆனது ஃபெயில் ஆனது இந்த ஒரு ஒரு டேக்கை பற்றின டீட்டெயில்டு விஷயங்களையும் நீங்கள் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற லிங்க்ஸ் மூலமாக கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வர்றது வந்து டாஸ்க் ரன்னிங் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஒரு ட்ரீ ரெப்ரஸன்டேஷனில் வந்துடும் இப்போ டேகு அது கீழே வந்து என்னென்ன நீங்கள் டாஸ்க் வச்சுருக்கீங்க இப்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு வேலையை மட்டும் செய்து செய்வது இல்லையா உள்ளே நிறைய மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுருப்போம் ஜென்ரலாக ஸோ அதை ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு டாஸ்க்காக நம்ம இதை காட்டி எது இந்த எந்தெந்த டாஸ்க் எப்போ ஓடி முடிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சில இருக்கலாம் முடிஞ்சது சிவப்பு கலரில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஃபெயில் ஆனது ஸோ இங்கே போட்டுருக்கோங்க என்ன என்ன நிற வேறுபாடு வச்சு நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வச்சு இப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ எத்தனாம் தேதி ஓடி இருக்குது ஒரு இப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் எத்தனை நாள் மெயின்டைன் பண்ணோம் நீங்கள் டேட் அந்த கன்ஃபிகரேஷனில் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அத்தனை நாளுக்கான ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதில் அதேமாதிரி டாஸ்க் டிபெண்டன்சி அண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ரன் இப்போ நீங்கள் ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் வந்து அந்த டேகன்ஸ் இல்லையா டைனமிக் ஆக்சல் கிளிக் கிராஃபுங்கிறது இதுதான் இது ஒரு டாஸ்க்கு இது டிபெண்டன்சி இது தொடங்கும் முதல்ல இது ஓடும் அப்புறம் இது ஓடும் அப்புறம் இது ஓடும் இது ஓடும் இதில் வந்து பிரான்ச் ஆகும் இது ஓடி முந்தினா இப்படி வந்துடும் இல்லை இந்த பிரான்ச் வழியாக போனாலும் இப்படி வரலாம் இப்படி வந்தால் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதியிருப்போம் இது தான் வந்து இந்த கிராஃப் வழியாகவும் அழகாக காட்டினது இதில் வந்து எது எது ஓடிச்சு இப்போ சில கரும்பச்சில் தான் ஓடிச்சு இது வந்து இன்னும் இது ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் போய் போயிடுச்சிங்கனால இந்த பார்த்து வந்து ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை இது ஃபெயில் ஆகிருந்துச்சுன்னா அடுத்து இந்த பார்த்து வழியாக போயிருக்கும் இந்த மாதிரி கிராஃப் வழியில் காட்டுறது தான் வந்து இந்த கிராஃப் வியூங்கிறது அடுத்தது ஒரு ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஓடிச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஷோ இப்போ இது மூலமாக பார்க்கும்போது எந்த டாஸ்க் வந்து இது ரொம்ப நேரம் எடுத்து வச்சுங்கிறத பார்த்து நம்ம அதோட லாக் பார்த்து என்ன சிக்கலுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் யார் வந்து பிளாக்கர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இது ஓடிடணும் அப்புறம் இது ஓடி இந்த டைம் இது வந்து கேண்ட் சார்ட்னு சொல்லுவாங்க இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து உங்களுக்கு லாக் ஆகி நிற்குது எது ரொம்ப நேரம் ஓடுதுங்கிறத இந்த வழியில் நீங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் மெட்டா டேட்டா அப்படின்ட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வரும் என்ன இன்டர்வியூ இன்டர்வியூவில் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கீங்க கன்கரன்சி அப்படின்னா வந்து பேரலாம் எத்தனை ஓடலாம் என்ன டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸு டாஸ்க் ஐடி என்னென்ன இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டில் நம்ம கிடச்சிடும் டேக் அனாட்டமி டேக் உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த இந்த ஒட்டுமொத்த கிராஃப் முறையாக காட்டினது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் வழியாக தான் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கான ஒரு உதாரண நிரல் தான் இது ஃபுல்லாகவே பைத்தானில் தான் எழுதியிருப்பாங்க முதல்ல வந்து டேக் டிஃபால்ட் கன்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம எழுதணும் டிஃபால்ட்டாக ஒரு டேக்னா இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்போம் அப்புறமா டேக்கை டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே டாஸ்கில் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த டாஸ்க் டிபெண்டன்சியை நம்ம போடுவோம் முதல்ல எது நடக்கணும் ரெண்டாவது எது நடக்கணுங்கிறத இப்போ டிஃபால்ட் கன்ஃபிகரேஷனில் என்னென்னலாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்புறம் ஓனர் யார் ஓனர்னால் இப்போ ஒரே ஏர்ஃபுளோட வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதி ரன் பண்ணலாம் அதனால் முதல்ல ஓனரோட பேரை போட்டுறது நல்லது அப்போ தான் வந்து இப்போ இது ஓனர் யார் ஸ்ரீனியா நித்யாவா ரவியா செந்திலாங்கன்னு தெரிஞ்சு முடியும்
ரீட்ரை நம்பர் வந்து ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்தினா ஒரு முறை ரீட்ரை பண்ணும் இதே பத்துன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பத்து முறை ரீட்ரை பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு ரீட்ரை பண்ணணும் டைம் டெல்டா அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ரீட்ரை பண்ணணும் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் கன்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இவருக்கு மெயில் அனுப்பு ரீட்ரை பண்ணும்போது இவருக்கு மெயில் அனுப்பு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் கன்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே தான் வந்து டேகோட டெஃபினேஷன் இது டேகோட பேர் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன எந்த இன்டர்வியூவில் நம்ம ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிராண்ட் டேபோட அதே சின்டாக்ஸை இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இங்கே தான் வந்து நிஜமான ஆப்ரேட்டர் என்னென்ன நடத்த போகிறாங்க அந்த இங்கே வந்து டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு மூணு டாஸ்க் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல ஒரு டாஸ்க்கும் ஒரு ஐடி பேரில் வச்சுக்கலாம் பிரிண்ட் டேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து இந்த கமாண்டை ரன் பண்ண அடுத்ததில் வந்து டி டூவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளிப்னு ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறாங்க இங்கே நீங்கள் என்ன இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்களோ அது உங்களுக்கு விருப்பம் இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து நிறைய இருக்குது பைத்தானா ஆப்ரேட்டர் இருக்குது டாக்டர் ஆப்ரேட்டர் குபர்னட்டிஸ் ஆப்ரேட்டர் சிம்பிளாக பேஷ் ஆப்ரேட்டர் நான் எக்கச்சக்கமான ஆப்ரேட்டர் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் பிடிக்குமோ அந்த அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் ரொம்ப என்ன லாங்குவேஜோ இல்லை என்ன வேலை செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஜிஞ்சா டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே இதில் ரொம்ப பைத்தானிக் கோடு தான்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஜிஞ்சா டெம்ப்ளேட் நீங்கள் அப்படியே பயன்படுத்தலாம் ஸோ பேஷ் டாஸ்க் த்ரீ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கிற கமாண்டை வச்சு ஒரு லூப் போடுறாங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம டாஸ்க்கை வந்து செட் பண்ணுறாங்க டிபெண்டன்சி முதல்ல எது ஓடணும் எது ரெண்டாவது ஓடணுங்கிறது இங்கே அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருங்க அடியில் பார்த்தீங்கன்னா டி டூ டாட் செட் அப் ஸ்ட்ரீம் டி ஒன் அதை வந்து முதல்ல டி ஒன் ஒன்றும் அப்புறம் டி டூ ஒன்றும் அப்புறமா டி ஒன் ஓடி முடிச்சோடனே தான் டி த்ரீ ஒன்றுங்கிற மாதிரி நம்ம டெபெண்டன்சி செட் பண்ணுறோம் இதில் அப்போ இந்த மாதிரி எழுதின கோடோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இங்கே வந்துச்சுல இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்படி இருக்கிற இடது பக்கம் இருக்கிற பைத்தான் கோடு வந்து வலது பக்கம் இருக்கிற ஒக்ஃபுளோ டேகாக மாறிடும் என்ன கோர் ஐடியாஸ் என்னென்ன இருக்குதுங்கிறதையும் பார்ப்போம் இப்போ அந்த டேக் அப்படின்னு சொன்னால் இதான் வந்து டைரக்டட் அசைக்ளிக் கிராஃப் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு விளக்கம் இருக்குது ஒர்க் ஃப்ளோ லாஜிக்கை வந்து நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் மாதிரியாக நம்ம உருவாக்குறோம் நீங்கள் வந்து இந்த நிறைய டாஸ்க் இருக்குது அது ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் டிபெண்டன்சி இருக்கும் இது முடிஞ்சோடனே இது ஓடணும் இல்லை இது ஓடும்போது இது பேரலாம் ஓடணும் இல்லை இது ஓடலைன்னா இது ஓடணும் அந்த மாதிரியான நிறைய ஒர்க் ஃப்ளோ டிபெண்டன்சி வந்து நம்ம இந்த டாஸ்க்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டேக் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டர்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இவர் தான் வந்து நிஜமான வேலையை செய்கிறது நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு லாஜிக்கை நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா அந்த லாஜிக்கை செய்கிறவர் தான் அந்த ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறவர் இதில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து சென்சார் இன்னொன்று வந்து ஆக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் சென்சார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தால் மட்டும்தான் இது ரன் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எஃப்டிபியில் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணால் அந்த ஃபைலை எடுத்துன்னு வந்து இங்கே போடு அதுதான் ஒரு ஜாப் ஓப்பனால் நீங்கள் அதை சென்சார் மூலமாக பயன்படுத்தலாம் ஸோ அந்த எஃப்டிபி என் பாயிண்ட் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அடுத்து எங்கே போடணுங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்க இவர் அந்த எஃப்டிபி என் பாயிண்ட் பார்த்துனே இருப்பார் இல்லை ஒரு டேட்டாபேஸில் ஒரு ஃபைல் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு உழுந்துச்சுன்னா இந்த வேலையை செய்யி இல்லை எஃப் த்ரீ மாதிரியான ஃபைல் ஸ்டோரேஜில் வந்து ஒரு ஃபைல் ஏற்றினாங்கன்னா இந்த வேலையை செய்யி அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறது தான் சென்சாருங்கிறது அதுக்கடுத்து ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேலை செய்கிறீங்க பேஷ் ஆப்ரேட்டர் பைத்தான் ஆப்ரேட்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு வேலைகளை செய்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணு இப்போ எஃப் த்ரீலேருந்து எடுத்து போய் ஹைவுக்கு போடு இல்லை வந்து எஃப்டிபிலேருந்து கொண்டு போய் இது எந்த வேலையும் பண்ணாது சும்மா இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணி மட்டும்தான் வரும் இதுதான் பேசிக்காக ஒரு மூணு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது டாஸ்க் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டர் எழுதியிருப்போம் அதை வந்து பேராமீட்டர் அது அதுக்கு வந்து வேலை செய்யும்போது அது டாஸ்க் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இதை இது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் இந்த கமாண்டு தான் வந்து உங்களுக்கு டாஸ்க் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன வே வேலை நேரமோ அந்த லாஜிக் எழுதுவீங்க
அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் நான் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் ரன்னிங்கு சக்ஸஸ்ஸு ஃபெயில்டு ஸ்கிப்டு எஃப்ஆர் ரிட்ரை இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்டில் அது இருக்கும் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்து இருக்குன்னு பார்ப்போம் இது வந்து எஜுகேஷன் மோடு வந்து மூ அஞ்சு பேர் அஞ்சு டைப் ஆஃப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஜாபை நீங்கள் நூறு டேக் டிஃபைன் பண்ணாலும் ஒன்றுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக தான் அது ரன் பண்ணும் ஒன்று முடிச்ச உடனே தான் ஒன்று ஓடும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் கிராடில் வந்து பத்து ஜாப் போட்டால் கூட அத்தனை ஒரே நேரத்தில் ஓடாது ஏன்னா ஒன் பை ஒன்னாக தான் ஓடுங்க தான் சீக்வன்ஷியல் அதுவே லோக்கல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரலாக ஓடுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இது எல்லாமே சிங்கிள் மிஷினில் தான் ஓடும் அதுவே என்கிட்ட ஒரு கிளஸ்டர் இருக்குது ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது ஒரு நிறைய மிஷின் இருக்குது என்கிட்ட அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃபெலரின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இல்லை மேஷோஸ் இல்லை கூபர் நெட்டிக்ஸ் மூணுத்தையுமே பயன்படுத்தலாம் இது என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஜாபை வந்து பத்து ஒர்க்கர்னோடு இருக்குன்னா பத்து பேருக்கு பிரித்து கொடுத்து எப்பா நீ இதை நாலு இதில் ஓட்டு நீ மூணு இதில் ஓட்டு நீ ரெண்டு இதில் ஓட்டு நீ ஃப்ரீயாக தானே நீ வா நீ இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா மேனேஜ் பண்ணும் அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் இந்த மூணு பேருமே ஸோ இதான் வந்து சீக்வன்ஸில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மிஷன் இல்லையா ரொம்ப டிஃபால்ட்டாக வர்றது தான் எஸ்கலேட் அப்படிங்கிற டிபி இருந்தால் போதும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை தான் செய்யும் நம்ம இப்போ சும்மா ஆஃப்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம இதை பயன்படுத்துறது நல்லது இல்லை லோக்கல் எக்ஸிக்யூட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் நிறைய வேலைகளை செய்யும் இதை நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம் ப்ரோக்கர் அந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா ஆள் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த லோக்கல் எக்ஸிக்யூட்டர் ஒன்று இருந்தாலே போதும் அதுவே செலரி எக்ஸிக்யூட்டர்னா இந்த இருக்கு பாருங்கள் செலரின்றது தான் ஒரு ப்ரோக்கர் ரேபிட் எம்கியூ இல்லைனா ரெடிஸு அந்த மாதிரியான ஒரு மெசேஜ் கியூ கொண்டு வந்துடுவாங்க அவர்கிட்ட வே இந்த இது இந்த ஒரு மிஷின் இருக்குது இங்கே ஒரு மிஷின் இருக்குது இங்கே ஒர்க்கர் ஓடுது இங்கே செப் ப்ராசஸ் ஓடுதுன்னா இந்த ஷெடியூலர் வந்து ப்ரோக்கர் கிட்ட கொடுப்பார் ப்ரோக்கர் எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுப்பார் அதை எப்படிலாம் பிரித்து கொடுக்குறது நடக்குதுங்கிறத ஃப்ளோவர் அப்படிங்கிற ஒரு யூஐ மூலமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதுவும் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டு தான் வெர்டிக்கல் ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் இருக்குது ரெண்டு ஜிபி ரேம் இருக்கிற மிஷின் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அது அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஜாப் ஓட்டலாம் அப்படின்னா பத்து ஜாப் ஓட்டணும்னா என்ன பண்ணணும் அது இப்போ பத்தாது அப்போ ரெண்டு ஜிபியை வந்து நீங்கள் நாலு ஜிபியை மாற்றுவீங்க டூ கோர் ஜிபி தான் இருக்குதுன்னா அதை வந்து எயிட் கோர் ஜிபி மாற்றிவிங்க இப்படி ஒரே மிஷினை வந்து பெருசாக மாற்றுறது வெர்டிக்கல் அரிஜாண்டல் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு மிஷின் இல்லை டூ ஜிபி டூ ஜிபி ஒரு மிஷின் பத்து இருக்குது ஆனால் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா க இணைச்சி நான் ஒரு கிளஸ்டராக மாற்றுறேன்னா அது பேர் வந்து அரிஜினல் ஸ்கேலிங் இது ரெண்டுத்துக்குமே அது சப்போர்ட் பண்ணுறது டேஸ்க் கால் பேக் ஃபார் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் எஸ்எல்ஏ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்எல்ஏ மிஸ் கால் பேக் எஸ்எல்ஏ அலர்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு அப்படின்வாங்க இது என்னென்னா ஒரு ஜாப் ஃபெயில் ஆச்சுனாலும் இல்லை சக்ஸஸ் முடிஞ்சதுனாலும் என்ன பண்ணணும் எனக்கு வந்து மெயில் அனுப்பு இல்லை ஸ்லாக் அலர்ட் அனுப்பு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அனுப்பி வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஸ் ஃபார் டாஸ் எஸ்எல்ஏ மிஸ் ஃபார் டாஸ் நம்ம ஒரு ஜாப் ஓட்டுறேன் ஆனால் அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சுப்பா அப்போ இல்லை அந்த டைமுக்குள்ளே ஓடல நம்ம எஸ்எல்ஏனா சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்னு பேர் ஒன் ஹவரில் அந்த ஜாப் ஓடி முடியணும் ஒன் ஹவர் ஜாப் ஓடி முடியணும் அதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா அந்த எஸ்எல்ஏ வந்து அது மீறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மெயில் வர வைக்கலாம் இல்லை எனக்கு நல்லபடியாக ஓடி முடிச்சதுனால மெயில் வரக்கலாம் இல்லை ஃபெயில் ஆச்சுனாலும் மெயிலோ ஸ்லாக்கோ இந்த மாதிரி அலர் அலர்ட் பண்ண வைக்கலாம் இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸி தான் டிஃபால்ட்டாக உங்களோடய ஹோம் ஃபோல்டரில் ஏர் ஃப்ளோங்கிற ஒரு பார்த்து தான் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஏர் ஃப்ளோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு யூனிட் டிபின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டு வெப் சர்வரை நம்ம ரன் பண்ணுவோம் அடுத்து ஷெடியூலரை ரன் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு பேரை ரன் பண்ணாலுமே போதும் லோக்கல் லோஹோஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஜி எயிட்டி எயிட் கோலன் எயிட்டி எயிட்டியில் வந்து இது வந்து ஓட ஆரம்பிச்சோம் இதனால் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் நம்ம நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அவர் கொடுத்துருக்குற ரெப்போவில் குளோன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உதாரணங்கள் அவர் கொடுத்துருப்பார் ஸோ பேசிக் ஒர்க் ஃப்ளோ டைனமிக் ஒர்க் ஃப்ளோ பற்றிலாம் அவங்க டுவிட்டரில் பார்த்துருக்காங்க இப்போ இதில் சில அட்வான்ஸ்டு கான்செப்டாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ
இப்போ ஒரு டாஸ்க் ஓடிட்டுருக்கு அதோட ஸ்டேட்டஸையோ இல்லை வந்து அதோட உள்ள இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமோட ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ நீங்கள் எடுக்கணும்னா இந்த எக்ஸ்கம் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்திக்கலாம் ட்ரிக்கர் ரூல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து எப்போ நடக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது நீங்கள் எல்லா ஆல் சக்ஸஸ்னா எல்லாம் ஓடி முடிச்சோடனே தான் நீ அதை ரன் பண்ணணும் இல்லை எல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இதை ரன் பண்ணு எல்லாம் டன் வேலை முடித்த உடனே இதை ரன் பண்ணு ஒன்று ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கூட இதை ரன் பண்ணு ஒன்று சக்ஸ் ஆச்சுன்னா கூட இதை ரன் பண்ணு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயில் அனுப்புறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கலாமே நம்ம ஆயிரம் ஜாப் வச்சுருப்போம் இன்றைக்கி எல்லா ஜாபுமே மெயில் வரணுமானா வேண்டாம் ஏன்னா அவ்வளோ மெயில் வந்தால் நம்ம எதுவுமே படிக்க மாட்டோம் அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஆல் ஃபெயில்டு ஒரு நேரத்தில் எல்லா ஃபெயில் ஆச்சுன்னா மட்டும் ரன் மெயில் அனுப்பா அந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் இல்லை ஒன்று ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கூட மெயில் அனுப்பா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஒர்க் ஃபோட வச்சுருப்போம் எது எதனால் ஒன்று சக்ஸ் ஆச்சுன்னாலும் போதும் அந்த மாதிரி நம்மச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அது பண்ணிடலாம் அதே போல் வேரியபிள் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த டேகோட டைமை நீங்கள் வேரியபிளை வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் நிறைய ஒரு காமனான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வேரியபிள் உங்கள் செக்ஷனில் வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் பிரான்ச்சிங் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறது நம்ம முதல்ல இது நான் பண்ணு அடுத்து இந்த ஜாப் ரன் பண்ணு பிரான்ச் ஏல போய் பண்ணி இதை முடி அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ இது பண்ணுறோம் இப்போ இது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அடுத்து இது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து பிரான்ச் ஆப்ரேட் ஆகிப்பார் சப் டேக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ரிப்பீட்டட் பேட்டர்ன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாத்தையும் சப் டேக்காக போட்டு இதெல்லாம் ஓடி முடிஞ்சவனே அப்புறம் இதை பண்ணு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் பண்ணுன்ற மாதிரி நம்ம எழுதலாம் இந்த ஒர்க் ஜிசிபிக்கு ஒர்க் ஃப்ளோக்கு ஒரு என்ன உதாரணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நான் இங்கே காட்டிடுறேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஸோ இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் இதுதான் அவங்க வந்து டெமோ காட்டியிருக்காங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் வெயிட் ஃபார் ஏ ஃபைல் டு பி அப்லோடட் இன் கூகுள் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் கூகுள் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் ஒரு ஃபைல் ஏற்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு ஃபைல் அப்லோட் பண்ண உடனே பிக்கோரி டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை அதுக்குள்ள இம்போர்ட் பண்ணு இந்த வேலையை தான் அவங்க டெமோவை காட்டியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கனெக்ஷன் நம்ம கூகுள் க்ளவுடோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் வேணும் கனெக்ஷன் ஐடி கனெக்ஷன் டைப்பு ப்ராஜெக்ட் ஐடி இது எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படும் இது எல்லாத்தையும் இங்கே போயிட்டு அந்த க்ரியேட் கனெக்ஷனில் போயிட்டு கன ஆட் பண்ண செஞ்சுருக்காங்க அடுத்தது வந்து வேரியபிளில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதையுமே ஒரு ஜேஷன் ஃபைலாக கொடுத்துருக்காங்க எந்த பிக் டேட்டா பிக் டேபிளில் போய் விடணுன்றதையும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜேஷன் ஃபைல்லையே இதான் வந்து உங்களுக்கு வேரியபிளாக வந்திருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ரன் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணுது இந்த டேகான கோடு எல்லாமே இந்த லிங்க்கில் இருக்குது நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுதான் இப்போது இந்த இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இது ஒர்க் ஃப்ளோ ஆச்சு கோட் நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ளோ உங்கள் ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோங்கன்னா புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஒரு வேலை நடக்கணும் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேலை நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் பி நடக்கணும் அப்புறமா சி நடக்கணும் அதில் சி ஃபெயில் ஆச்சுன்னா டி ரன் பண்ணு இந்த பாத்திரம் டி இ போ அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா வேறு பாத்திரம் போ அந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான வேலைகளை செய்யறது தான் ஒர்க் ஃப்ளோ அதை வந்து முழுக்க முழுக்க ப்ரோக்ராமேட்டிக்காகவே நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா சயின்ஸு அப்புறம் பிக் டேட்டா இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு வந்து இந்த இடிஎல் ஜாப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப எளிமையாக பயன்படுத்திக்கலாம் எக்ஸ்டென்ஷபிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் இருக்கிற ஃபீச்சர் மட்டும்தான்னு கிடையாது முழுக்க முழுக்க பைத்தானில் தான் எழுதுனதுனால இதில் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸும் நீங்களே வந்து உருவாக்கிக்கலாம் ஒர்க் ஃப்ளோ மெட்டர் டேட்டாவே மெட்டர் டேட்டா என்ன அது இது என்னென்னா எத்தனை ஜாப் ஓடிச்சு எவ்வளோ ஓடல எது ஃபெயில் ஆச்சு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் அதோட லாக் ஃபெயிலாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அலர்த்திங் இருக்குது நிறைய கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் தொடர்ந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்குது நிறைய ரியல் வேர்ல்ட் ப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க நன்றி சரிங்களா அப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட இறுதியில் இதுக்கான இணைப்புகள்லாம் இதை கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஏர்ஃப்ளோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் இதை ரொம்ப எளிமையாக நிறுவிக்கலாம் உபன்ட்டு எயிட்டீன் பதினெட்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு இல்லைன்னா
இந்த ஏர் ஃப்ளோ இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வந்து பேக் ஹேண்டில் கண்டிப்பாக ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுக்கணும் அதை வந்து போஸ்ட் ரெஸ்கியூலோ இல்லை மை ரெஸ்கியூலோ இல்லை எஸ்கியூலேட்டோ எது ஒன்றா இருக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக எஸ்கலேட் இருக்கும் ஏர் ஃப்ளோ இன்ஸ் இன்ஸ்டால் டாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் விஷயமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேக்கேஜஸ் நிறைய அந்த கனெக்டர் சொன்னோம் இல்லைங்களா எல்லாமே சேர்ந்து வர்றது தான் இப்போ ஆள்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்க எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் இது கூட என்னென்னலாம் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஏடபிள்யூஹெச் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் அஜூரே கூட செலரி கிளவுடன்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரூயிடு ஹடூப்பு ஜிசிபி கிட்டப்பு கூகுள் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் ஹைவு இந்த மாதிரி கூபர்நெட்டிஸ் கெர்பரோஸ் மயஸ்கியல் ஆர்க்கல் நிறைய விஷயங்களோட இங்கே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதில் எதுலாம் வேணுமோ நீங்கள் அதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேன் ஏர் ஃப்ளோ இப்போ நான் அங்கே பயன்படுத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெலரி பாஸ்வேர்டு மைஸ்கியல் போஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் ரெடிசி எக்ஸ்எக்ஸ் அடுத்த என்ன ஃப்ளாஸ்க் இதெல்லாம் எதையும் வந்துட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் நம்ம டேக்லாம் கிடைக்கிறத பார்ப்போமா ஏர் ஃப்ளோ ஹலோ இந்த டுட்டோரியலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஆத்தன்டிகேஷன் ஆட் பண்ணுறது எப்படி ஏபிஐ கால் பண்ணுறது இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் ஃப்ளோ முழுக்க முழுக்க வந்து ஏபிஐக்கு போட்டுண்டு அதனால் நீங்கள் ஒரு ஜாபை ட்ரிகர் பண்ணணும் இல்லை அதோட லாக் பார்க்கணும் இல்லை வந்து அதோட ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு முறையை யூஐயில் தான் போய் செக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஃபுல்லாகவே ரெஸ்ட் ஏபிஐ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து ரொம்ப சுலபமாக வந்து நிறைய மற்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி இதோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்று இதோட வாக்கு ஒரு கொடுத்துறேன் இப்போ இது கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்கும் இப்போது ஹோம் ஃபோல்டரில் ஏர் ஃபோல்டர் ஏர் ஃபோல்டர் டிஎக்ஷின் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதில் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க டி டேகில் எங்கே போகணும் நீங்கள் உங்களோட டேகுன்ற பைத்தான் கூடலாம் வந்து உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டரில் ஏர் ஃபோலோக்குள்ள டேக்ஷின் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் போடணும் என்ன எக்ஸிக்யூட்டர் பயன்படுத்த போகிறீங்க எத்தனை அஞ்சு இருக்குன்னு போது நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக சீக்வன்ஸ் எல்லோ இல்லை லோக்கலோ நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் 
எஸ்கியூல் ஆல்கெமிக் கனெக்ஷன் என்ன டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டாக எஸ்கியூல் இட்டிருக்கும் இல்லை மை எஸ்கியூலில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா மை எஸ்கியூல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அது எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லிக்கணும் ஆத்தன்டிகேஷன் வேணுமா வேணாமா டிஃபால்ட்டாக ஏர் ஃபோக்கு வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் இருக்காது நீங்கள் போட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ஆத்தன்டிகேஷனே இல்லாமல் தான் உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போவோம் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் கிரேடு நம்ம ஸ்டேட்டில் போகும்போது கண்டிப்பாக ஆத்தன்டிகேஷன் வேணும் அப்போ வந்து இந்த என்ட்ரி போகணும் ஆத் பேக் அண்ட் வந்து பாஸ்வேர்டு போட்டு ஆத்தன்டிகேஷன் போடுங்க வெப் சேர்வர் வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் ட்ரூ அதோட பேக் அண்ட் இது அப்புறம் யூசர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஏலே ஒரு எளிமையான வழி கிடையாது நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதி தான் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கான கோடு இது அப்புறம் ஏர்ஃப்ளோ இனி டிபி இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம் வெப் சேர் வரையும் ஷெடியூல் வரையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து அது பண்ண ஓட ஆரம்பிச்சிடும் கமாண்ட் லைனில் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் லிஃப்ட் டேக்னு கொடுத்தா லிஃப்ட் ஆகும் லிஃப்ட் டாஸ்க்கு என்னென்ன டாஸ்க் இருக்குது லிஃப்ட் ஒன் பண்ணிக்கலாம் ஏபிஐக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது நீங்கள் அதை ஈஸி நம்ம பார்த்து ஒன்றா செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா கேர்ள் கமாண்ட் மூலமாக நீங்கள் வந்து நிறைய பண்ணிக்கலாம் செலிரி எக்ஸிக்யூட்டர் நம்ம செட் பண்ணி நம்ம பேரலாம் நிறைய ஜாப் ஓட்டணுன்னா ரெடிஸ் போட்டு அதை எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறது ஒரு மையர் ஸ்கில் வேணும் அதுக்கான கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் தான் இது இதெல்லாம் அமைய வந்து இந்த லிங்க்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் டைனமிக்காகவும் நம்ம வந்து இந்த டேக்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க்லாம் இதில் இருக்குது ஓகே இது முடிஞ்சிச்சு வேறு என்ன ஃப்ளாஷ் இது முடிஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஏர்ஃபுளோங்கிற ஃபோல்டோக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோ ஏர்ஃபுளோ டாட் கியூஜின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆனால் கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஃபோல்டர் நிறைய வேரியபிள்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே இருக்கு உங்களுக்கு வந்து நம்ம இது டேக் ஃபோல்டர் வேறு என்னென்ன கன்ஃபிகரேஷன் மாற்ற போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இது இந்த உதாரணத்தை எதுவுமே மாற்ற போகிறது இல்லை எக்ஸிக்யூட்டர் வேணும்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சீக்வன்ஷியலுக்கு பதிலாக லோக்கல் போடலாம் கேலரி போடலாம் டேஸ்க்கு குபர்நெட்டிஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த கான என்விரான்மெண்ட்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் வந்து இந்த இடத்த நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஆத்தன்டிகேஷன் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தனை ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஸோ ஆத் பேக் அண்ட் இருக்கீங்க இந்த இந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஆத்தன்டிகேஷன் எதுவும் நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம டேக் வேணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிஃபால்ட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு நிறைய லோட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ட்ரூவாக தான் இருக்கும் அதனால் நமக்கு உள்ளே போகும்போதே நிறைய டேக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஏர் ஃப்ளோ வெப் சார்வர் சும்மா இதை போட்டால் போதும் இன்னொரு டேபில் ஏர் ஃப்ளோ ஷெடியூலர் இது ரெண்டும் போட்டிங்கன்னா அது ஓடின்னு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ நீங்கள் வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த பாட்ஸ்வெட்டுமே கேட்கல டைரெக்டாக உள்ள லாகின் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுதான் நம்ம அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்த யூஐ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பேஷ் ஆப்ரேட் இப்போ ஆஃபில் இருக்குது நம்ம இன்னும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதை ரன் பண்ணணும்னா இது ட்ரிகர் நான் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் இது நம்ம எதனா கான்ஃபிகரேஷன் வேரியபிள் வேல்யூ எதனா தரணும் எங்கே தரலாம் எதுவும் தேவையில்லை ட்ரிகர் இப்போ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் வந்து ஒன்று ஓடி முடிஞ்சிச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரன்னிங்கில் இருக்குது இத்தனை வந்து கியூவில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 
இன்னும் தொடங்கவே இல்லை அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது லாஸ்ட் ரன் எப்போ ஓடி முடிச்சதுன்ட்டு இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன நடந்திருக்குன்றது ஷெடியூலரே ஓரலன்றாங்க ஹார்ட் பீட் வாட்ஸ் ரிசீவ்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷெடியூலர் அப்படிங்கிறது நல்லா ஓடினே இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சுனா அது ரெண்டு நிமிஷம் கிரனைஸ் ஆகும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது கூட இந்த யூஐ பார்த்து முடிச்சிடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றதை இப்போ இவர் உள்ள அந்த டேக் உள்ளே போனீங்கன்னா இது தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரீ வியூங்கிறது இப்போ கிராஃப் வியூங்கிறது இது முதல்ல இது நடக்கணும் அப்புறம் இது நடக்கணும் இந்த மாதிரி இது வந்து கிராஃப் வியூ ட்ரீ வியூ போனீங்கன்னா அதே டேகே வந்து உங்களுக்கு ட்ரீ மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க டேஸ்ட் டியூரேஷன் எவ்வளோ நேரம் ஓடிச்சு நம் நிறைய முறை ஓட்டலங்கிறதுனால ரொம்ப சின்ன கிராஃபாக தான் இருக்குது டாக்டர் எத்தனை முறை வந்து முயற்சி பண்ணிடுது ஒரே முறை தான் அதனால் ஒன்றும் ஃபெயிலியர்லாம் இல்லை லோடிங் லேண்டிங் டைம் என்ன டைம் ஆச்சு கேன் சாட் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஓகே இதுலேயும் ஒன் டேடா இல்லை டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன ஷெடியூல் இன்ட்ரவல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்லாம் கிடச்சிடும் கோடு அந்த டேக்கான கோடுமே நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இந்த கோடு இங்கே எடிட் பண்ண முடியாது நேரடியாக ஆனால் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி டேக் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு டாஸ்க்கையும் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இது ஓடி முடிச்சுன்னா இது ஓடு அப்புறம் இந்த மாதிரியான இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ பார்த்து வந்து இங்கே இப்படி தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரிகர் டேக்னால் மறுபடியும் நம்ம ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம் ரீஃப்ரெஷ் டெலிட் வேணால் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டேக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கொடுத்துருப்பாங்க பேஷ் ஆப்ரேட்டர் பிரான்ச்சுக்கு ஹெச்டிடிபி ஆப்ரேட்டர் குபர்நெட்டிஸ் எக்ஸிக்யூட்டர் இருக்குது பிக்கு பைத்தான் இப்போ பைத்தான் ஆப்ரேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோடு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றத நம்ம முதல்ல பேஷ் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தாலே அது அது ஷெல் கமாண்ட்லாம் ரன் பண்ணுவோம் அது போல் இங்கே பைத்தான் கமாண்டே ரன் பண்ணுவாங்க நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் கான்டாக்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனு அதை வந்து இங்கே கால் பண்ணுவோம் பைத்தான் கால் அப்படின் போட்டு இதில் கால் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய எல்லா உதாரணங்களும் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது இந்த இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து அட்மின் கண் கனெக்ஷன் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஸ்டைட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம இங்கே வந்து கனெக்ஷனில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிரியேட் இப்போ வந்து நேம் ஈக்குவல் டு ஸ்ரீனி அப்படின்னு வந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முக்கியமாக க்ரெடென்ஷியல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக க்ரெடென்ஷியல் டிஃபைன் பண்ணாமல் இப்போ ரிமோட்டில் இருக்க மைஸ்கில் டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா அதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஹோஸ் நேம் எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதையே நம்ம வந்து எல்லா டேக்லையும் கால் பண்ணிக்கலாம் யூசர்ஸ் டிஃபால்ட்டாக இதில் இல்லை கன்ஃபிகரேஷன் இருக்குது இதில் வந்து பூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்குன்னா வந்து ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் எத்தனை ஜாப்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் பேரலாம் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண ஒரு ஏரியா இது இப்போ அந்த லாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேக்கும் எப்போ ஓடி முடிச்சது அதோட லாகெலாம் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எதாவது தெரிஞ்சிடும் இங்கே போய் வியூ லாக்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஓடினப்போ உங்களுக்கு என்ன லாக் நீங்கள் ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் ஓட்டும்போது நாங்கள் அப்பப்போ ப்ரிண்ட்டு எக்கோலாம் கொடுப்போம் இல்லையா அது எல்லாமே இங்கே தெரிஞ்சிச்சு ஓடி முடிஞ்சதா ஃபெயில் ஆச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தான் பார்ப்போம் நம்ம ஒரு டேகோட லாக் பார்க்கணுன்னா இது பார்க்குறீங்க லாஸ்ட் ரன் இது கிளிக் பண்ணுறீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த டாஸ்க்கான லாக் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுவீங்க வியூ லாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா இப்போ வந்து ஏற்கனவே இவ்வளோ லா இவ்வளோ டேக் இருக்குது இப்போ நம்ம புதுசாக நம்ம எப்படி ஒரு டேகை போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்து இப்போ ஹலோ வேல் டேக் நம்ம இதை அப்படியே கப் பண்ணி பார்த்து கப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் இதில் எங்கே எங்கே போடணும்னா உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டரில் டேக்னு ஏர்ஃப்ளோக்குள்ளே டேக்னு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த அதோட நேம்லேயே வந்து டேக் இருக்கணும
dag dot py name la vandu dag irukanum இருக்கோ இப்ப ஹலோ வேர்ல்டு வருதா பார்ப்போம் இங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணியிருக்குது ஆனால் வந்து இது இதில் ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கவே இதால் வந்து அதை லோட் பண்ண முடியல இங்கே காட்டுது பாருங்கள் டெமோ டேக்கை வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து இம்போர்ட் மல்டி இது என்னால் என்னென்ன தெரியலன்னு சொல்லுது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துருக்குது நம்ம இதை அதை எடிட் பண்ணுவோம் வரலாம் <laughs> அது இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அதை லோட் லோட் பண்ணிடுவோம் ஆ இவர் எல்லாத்தையும் படித்து லோட் பண்ணிட்டேன் இது பாருங்கள் ஃபில்லிங் அப் த டேக் பேக் ஃப்ரம் இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து நான் வந்து டேக் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு இல்லை எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது நான் அதனால் அதை காட்டல
பெங்கு வந்துச்சு பாருங்கள் ஹலோ வேல்டுங்கிறது அதாவது இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது இப்போ நான் இதை வந்து ஆன் கொடுக்குறேன் இது இந்த ஷெடியூலில் இருக்குது நான் இதை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறேன் இட் ஷுட் இனிஷியேட்டட் நீங்கள் சும்மா தட்டோன்னே ஓடாது நீங்கள் என்ன ஆப்ரேட்டர் வச்சுருக்கீங்களோ ஃபெயிலியோ இல்லை வந்து லோக்கல் ஆப்ரேட்டரோ அதுக்கு அந்த மாதிரி ஏற்கனவே எத்தனை பேர் ஓடிங்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துன்னு அதை வந்து ஷெடியூல் பண்ணுவாங்க இது ஓடி ரன்னிங்கில் இருக்குது இந்த டம்மி டாஸ்கிறது முடிஞ்சிச்சு இப்போ மேலே வச்சுனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த எங்கே தெரியும் மேடர் டாட்டாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது இப்போ இது இன்னும் தொடங்கவே இல்லை இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியூ லாக் என்ன பண்ணிடுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த லாகில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஓகே அது ஃபுல்லாக ஓடி முடிஞ்சோன்னு தான் லாக் தெரியும் அந்த டேக் ஃபுல்லாக முடிஞ்சோடனே தான் நமக்கு அதோட ரிசல்ட் தெரியும் ரெண்டு ஓடி இருக்குது ஹலோ வேர்ல்டு ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோவோட இது இன்னும் ஓடி முடியல அது ரெண்டுமே ஒன்று மேனுவலாக இருக்கும் நான் ட்ரிகர் பண்ணது ஒன்று ஷெடியூலாக இருக்குது ஓடி முடியல இட் டேக் டைம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரோக்ராமை வந்து டேக் மூலமாக நீங்கள் எழுதி நிறைய ஒர்க் லோட்ஸை நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏர் ஃப்ளோ நீங்கள் ஜென்ரலாக ஸ்டேக் ஓவர் ஃப்ளோலேயே நீங்கள் வந்து சந்தேகம் கேட்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேக் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஓடில் இதில் என்ன சிக்கல் இருக்குது இதில் அந்த ஸ்டார்ட் டேட்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன டைம் கொடுக்குறீங்க அதை பொறுத்து தான் வந்து அது ஸ்டார்ட் டேட்டு என் டேட்டு அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு மாறும் எல்லாமே இங்கே நம்ம தரோம் இல்லைங்களா இந்த டைம் ஷெடியூல் இன்டர்வியூங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்போ ஸ்டேக் ஓவர் ஃப்ளோலேயே நீங்கள் வந்து ஏர் ஃப்ளோ அப்படின்னு தனினாலுமே உங்களுக்கு பெரும்பாலான கேள்விகள் வந்து ரெண்டுமே பதில் இருக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஜென் ஜென்ரலாக கூகுளில் தனாலுமே கிடைக்கும் இல்லை உங்கள் லோக்கல் லினக்ஸ் பிக்ஸ் குரூப் ஐலக்ஸி மாதிரியான லினக்ஸ் பிக்ஸ் பக்கெட்டெல்லாம் உங்களுக்கு இதுக்கான பதில்கள்லாம் கிடைக்கும் இத்தோடு என்ற உரையை நிறைவேற்றுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி என்னோட விவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு குயிக்காக ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எனக்கு எழுதலாம் இது என்னோடய மின்னஞ்சல் முகவரி இது நீங்கள் மேலே இருந்துச்சுன்னா கூட என்னால் முடிஞ்சதுனால நான் வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லி நன்றி